Ok, vidéo suivante. Cette vidéo, c'est plus spécifiquement des petites astuces, euh, trucs et astuces pour euh, vos devoirs de ce trimestre et puis éventuellement pour d'autres types de devoirs ou pour la continuer la recherche si euh, ça vous intéresse. Des petites choses euh, peuvent vous être utiles tout le long de, de, de votre travail universitaire et autres. <rire> Alors, euh, pour votre devoir de fin de semestre, celui qui vaut 50%, donc la dissertation, je sais que parmi vous, certaines personnes n'ont peut-être jamais fait dissertation, n'ont jamais rédigé de problématique ou vous commencez à peine à euh, maîtriser l'exercice ou, ou à en faire euh, souvent. Donc j'espère que cette vidéo vous sera un peu utile. <rire> la dissertation, c'est vraiment vraiment important de comprendre que je ne vous demande pas de faire un exposé. D'où toute l'importance d'une problématique. Un exposé ne nécessite pas une problématique. Vous présentez sur un sujet. À la limite, le devoir sur Disney, pas vraiment un exposé parce que je vous demande de faire une analyse critique, mais vous n'avez pas besoin de poser une problématique. Donc c'est vraiment différent du devoir de la dissertation que je vous demande de faire. Toute l'importance, toute la, la, la clé, bien sûr, c'est cette fameuse problématique. Mais du coup, pour réaliser ce devoir, vous devez rédiger une introduction, faire un développement, avoir une conclusion. On va venir petit à petit, euh, on va passer quelques temps sur les chaque, chaque partie. Donc l'introduction, une bonne introduction a forcément quatre éléments. La première, introduire votre sujet, ce qu'on appelle aussi l'amorce, parce que vous apprenez à faire des dissertations, par exemple au lycée, du moins en France, la manière dont on l'enseigne, c'est euh, parce que je ne peux pas prétendre savoir comment on l'enseigne au Québec, je ne veux pas m'avancer non plus là-dessus, mais donc la première partie c'est la fameuse amorce, c'est débuter votre introduction et euh, du coup présenter globalement les grandes lignes de votre sujet parce que partez du principe qu'en tant que votre correctrice, je ne sais pas, puisque vous avez carte blanche sur le sujet, je ne connais rien au sujet. Donc vous devez m'introduire le sujet. L'amorce peut être l'objet de beaucoup d'angoisse parce que c'est quand même assez difficile de commencer un devoir et ce qui arrive souvent c'est qu'on fait appel à des des expressions un peu vides de sens parce que c'est la première ligne donc on ne sait pas trop quoi écrire. Je ne peux pas vous dire exactement quoi écrire mais je peux vous dire quoi ne pas écrire. Il faut que vous bannissiez de votre vocabulaire tous les euh, de tout temps, de toute l'histoire de l'humanité, depuis toujours, depuis que l'être humain existe ou il y aura toujours. En fait, les toujours, jamais, histoire de l'humanité, de mémoire d'homme, ce genre d'expression est à bannir. Parce que ce sont des expressions déjà vides de sens, de 1, de 2, vous commencez petit à petit euh, à vous positionner en tant que chercheur, chercheuse, en tout cas étudiante, étudiante. Donc du coup, il est important de comprendre que tout ce que vous avancez, vous êtes supposé être capable de le défendre. D'accord Vous êtes supposé avoir des données. Vous êtes supposé avoir des sources, des ressources, des écrits, des... Voilà, vous avancez quelque chose, vous pouvez baquer votre argument. Il est impossible de baquer un argument comme de toute histoire de l'humanité. D'accord C'est impossible parce que vous ne savez pas. On n'a personne, aucun historien ne peut vous dire. On a toujours su en tant qu'être humain. Je sais que ça peut être tentant de commencer son devoir comme ça, mais c'est très maladroit. Du coup, ben ça, ça dessert votre devoir. Donc, quel que soit à long terme votre manière de travailler, bannissez ce type d'expression, de, toujours, à jamais, histoire de l'humanité, etc. Euh, trouvez un autre moyen d'avancer votre sujet. Ça vient à force de travailler, ça vient à force de lire. Encore une fois, c'est l'astuce que, que je donne constamment, mais on apprend à faire en voyant les autres faire. Donc c'est vraiment très important que vous fassiez vos lectures, c'est vraiment très très important que vous analysiez et étudiez d'autres qui ont fait le même devoir avant vous, d'autres chercheurs, etc. pour apprendre des trucs et astuces. Ça c'est vraiment, euh, vous ne pourrez pas y couper, on n'apprend pas à écrire sans lire. Amorce, ensuite vous devez définir les termes de votre sujet. Donc quand je dis définir, par exemple, j'ai une étudiante l'année dernière qui a travaillé sur les femmes child free. Comment leur discours est finalement une, une forme de résistance pour lutter contre l'obligation des femmes à avoir des enfants. C'est à peu près ça le, sa problématique. Et donc, quand elle m'a présenté son sujet, bien sûr, elle a pris le temps, de, dans son introduction, de définir c'est quoi child free en comparaison avec childless, d'accord Donc ce sont vraiment des femmes qui peuvent avoir des enfants mais font le choix de ne pas avoir d'enfants. Donc c est, c est, ces choix-là, elle a pris le temps de, de définir euh, qu'est-ce qu'elle entendait par discours hégémonique parce qu'elle allait défendre l'idée qu'il y a une imposition à la maternité contre laquelle ces femmes se positionnent. Donc elle prend le temps de, de, de définir le discours euh, hégémonique. Puis elle a eu le temps, elle m'a bien sûr présenté les limites de son devoir. Donc euh, est-ce qu'elle s'intéresse aux femmes euh, à Montréal ou à au Québec ou au Canada. Ça aussi c'est important parce que souvent vous vous lancez dans des devoirs en ayant prévu de parler que du cas du Canada, sauf que moi en tant que lectrice je le sais pas. Donc vous devez le préciser et ça vous permet également de réduire votre problématique. D'accord Donc quand vous choisissez la manière dont vous allez travailler, sur quoi vous allez travailler, bah choisissez les bornes. Choisissez les bornes géographiques, choisissez les bornes temporelles également. Vous n'allez pas pouvoir travailler sur un sujet. Ce que je reprends aussi souvent à beaucoup d'étudiants et étudiantes, c'est de prendre un petit peu dans beaucoup de contextes nationaux 
parce qu'ils ne se sont pas mis de bornes, par exemple, géographiques, alors qu'en fait, ben, un sujet euh, spécifique au Canada ne va, euh, va pas du tout avoir la même manière d'analyser ce sujet, le type d'impact, le type de contexte national, le type de politique, le type de discours, que si ce sujet-là, on le prend, par exemple, au Portugal, ou qu'on le prend en France, ou qu'on le prend au Japon. Donc, il faut vraiment spécifier, par exemple, vos bornes géographiques, d'accord C'est quand même assez important. Ça, c'est euh, le deuxième élément, définir vos, vos termes. Le troisième élément, le sujet de toutes les angoisses, votre problématique, d'accord Une bonne introduction, ça, ça présente le sujet, ça définit les termes, ça nous donne une problématique. Normalement, ça arrive vers la fin de votre introduction. La problématique, je vais m'y attarder dessus. Mais du coup, problématique dans l'introduction. Une autre astuce, ne commencez pas à rédiger si vous n'avez pas de problématique, j'ai aussi beaucoup d'étudiants et étudiantes qui se sont lancés dans la rédaction euh, lorsqu'on était en classe et que je leur demandais « Ok, c'est quoi votre problématique ?» et qu'ils n'avaient pas de problématique. Ça, c'est vraiment l'erreur de base. Ça veut dire que vous n'avez pas une orientation. La problématique, c'est littéralement la question de recherche qui va orienter tout votre devoir. Tout votre devoir consiste à répondre à votre problématique. Si vous n'avez pas de problématique, vous êtes en train de faire un exposé. Vous ne savez pas à quoi vous répondez. Vous êtes juste en train de parler du sujet. Donc, Tant que vous n'avez pas de problématique, une amorce de problématique, ne, ne vous lancez pas dans la rédaction. Vous pouvez toujours retravailler une problématique, d'accord Au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte qu'en fait, votre problématique est peut-être un peu trop restreinte, un peu trop large, vous pouvez jouer sur un terme. Ne commencez pas à rédiger si vous n'avez pas de problématique. En revanche, bien sûr, vous faites une problématique, vous faites un plan, d'accord Ça aide, je sais qu'on n'aime pas faire des plans, mais si vous... les meilleurs devoirs sont quand même des devoirs qui ont une cohérence. Et la meilleure manière d'avoir une cohérence, c'est d'avoir un plan, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va. Petite astuce, prenez le temps de faire un plan. Et enfin, donc le dernier élément de l'introduction, annonce de plan. <rire> D'où l'importance d'avoir un plan. Parce que votre introduction est supposée dire où est-ce que vous en allez. Euh, une bonne introduction à ces quatre éléments-là. Ensuite, développement, donc où vous répondez à votre problématique. Et bien sûr, conclusion. Conclusion qui ne doit pas être bâclée. La conclusion est souvent les, le, la partie d'un devoir d'une dissertation qui est bâclé, où on fait peut-être 3-4 lignes un peu résumées du devoir, alors que la conclusion est supposée être le feu d'artifice quand même. La conclusion répond à votre problématique, rappelle les points importants de votre développement, ce qui vous permet donc d'apporter tel raisonnement, telle argumentation à votre, à votre problématique et qui conclut votre devoir de manière à fermer la boucle. Fermer la boucle, ça se dit Vous avez compris l'idée Important de, au niveau de la structure. En parlant de structure, quand je dis qu'un devoir est bien organisé un, et cohérent, il faut aussi un équilibre. Si votre, vous, votre plan, il y a trois parties, la, la, la base, enfin les, les dissertations les basiques, basiques n'étant pas une mauvaise chose, mais disons que les, celles qu'on retrouve le plus sont trois parties. Euh, si votre première partie fait huit pages, votre deuxième partie fait trois pages, votre dernière partie fait une page, il y a un problème de déséquilibre dans votre devoir. Et c'est un problème qui montre un problème de, de cohérence au niveau des arguments. Donc soit il faut que vous retravaillez la manière dont vous avez distribué vos arguments, soit il faut que vous travaillez plus pour comprendre pourquoi, par exemple, votre dernière partie manque de substance. Est-ce qu'il vous manque des données Est-ce qu'il vous manque une... Vous n'avez pas suffisamment argumenté Est-ce que vous, vous commencez à être fatigué de votre devoir, donc vous êtes allé un peu vite Mais en gros, je ne vous demande pas que chaque partie fasse exactement 4 pages euh, ou exactement le même nombre de lignes, ce n'est pas vraiment possible. Mais une certaine cohérence, ça veut dire euh, votre première partie fait 4 pages, votre deuxième partie fait 3 pages, votre dernière partie fait 5 euh, pages... Bon, c'est à peu près équivalent, c'est à peu près équilibré. La cohérence se voit également dans l'équilibre de vos parties. Ce qui me rappelle, sautez des lignes, faites des paragraphes, d'accord Normalement, c'est un argument, un paragraphe. Paragraphe suivant, ça peut être peut-être juste vous êtes encore dans cet argument-là, mais vous apportez une nuance, d'accord On voit quelqu'un qui sait où il va, d'où l'importance du plan, parce que ça vous permet de voir, ok, dans cette sous-partie-là, c'est tel argument, dans cette sous-partie-là, c'est tel argument, etc., etc. Ça vous permet exactement de voir où est-ce que vous en allez, ça vous permet de voir où est-ce que chaque argument va se ranger, ça permet d'éviter les répétitions également, donc ça permet de vous voir si jamais vous commencez « Ah, ok, en fait, cet argument-là, il est trop proche du précédent, donc je vais le fondre, etc. etc. » Mais en gros, sauter des lignes. Quand moi, je vois une page entière avec un seul bloc, non seulement c'est chiant à lire, on va juste se le dire, euh, en tant que correcteur, correctrice, il faut que vous pensiez également au confort de lecture de la personne qui va vous corriger, en fait. C'est chiant à lire, mais en plus, ça prouve que peut-être vous n'avez pas réussi à voir où est-ce que votre argument avec lequel vous commencez la partie s'arrête, et où commence le suivant Ou alors, vous passez beaucoup trop de temps sur cet argument par rapport aux autres. Vous avez tellement de données, tellement de sources sur celui-là que bon, il faut que vous appreniez à, à, à sauter des lignes. La forme de votre devoir compte autant que le fond. Et parler pendant le cours, normalement, vous devez utiliser euh, les règles APA. Donc, il y a le guide en ligne pour l'UDM. Je ne vais pas vous enlever des points si vous ne l'appliquez pas de manière rigoureuse parce que ben, je ne vous le demande pas à, à votre niveau, notamment étant donné la diversité au niveau de la classe, des niveaux dans la classe. Juste, 
apprenez, commencez à vous, à vous entraîner à l'utiliser pour les personnes dont c'est la première fois parce que petit à petit, plus vous allez avancer, plus vous allez vous retrouver dans des cours où ça va juste être, à un moment donné ou à un autre, vous allez vous retrouver dans un cours où c'est juste, on s'attend à ce que les étudiants maîtrisent ces règles, ce, ce guide et écrivent selon ce guide, d'accord Il n'y a, a juste pas de transition. <rire> Très souvent, c'est juste, un, on, vous, on est OK que vous ne le fassiez pas et tout d'un coup, c'est l'erreur à plus commettre. Donc, commencez à l'utiliser. Plus vous commencez à l'utiliser, en fait, plus vous allez avoir des réflexes qui vont venir. Puis, ça devient plus facile également de savoir utiliser des citations, de savoir utiliser des notes de bas de page. C'est à force de faire. Donc, vous apprenez également à utiliser vos sources dans votre travail. Donc, commencez à l'utiliser dans mon devoir, dans, dans le devoir que vous faites pour mon, pour mon cours. C'est toujours ça de gagner. Comme j'ai dit, faites des paragraphes, sautez des lignes, lisez-vous à haute voix. Même pas que dans le milieu universitaire, en fait. Quand vous écrivez quelque chose pour les autres, même un courriel, euh, et que c'est un courriel important par exemple, prenez l'habitude de vous lire à haute voix. Pourquoi Parce que vous lire à haute voix va vous permettre de travailler votre syntaxe. Très souvent, l'erreur qu'on qu commet et que... Bon, Personnellement, je commets encore, donc c'est pour vous dire que ça, ça, on apprend encore et encore. On fait des phrases beaucoup trop longues qui, en fait, sont illisibles. Dans le sens où si vous vous mettez à lire à haute voix votre phrase, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a personne qui a un tel souffle pour lire une phrase de 5 lignes. Faites la chasse aux longues phrases. Si une virgule peut être un point, mettez un point. Les phrases courtes sont mieux. Voilà. Euh, faites la chasse aux, aux longues phrases. Moi, euh, moi, il y a une règle que mon prof d'histoire ben, me, nous répétait souvent, c'est euh, une phrase de plus de 3 lignes, c'est pas possible. Déjà, 3 lignes, c'est un peu compliqué. Plus de trois lignes, c'est une mauvaise phrase. Il faut mettre un point quelque part, d'accord Donc ça, c'était une règle. Dans, il n'y avait pas d'exemple où il disait une phrase de plus de trois lignes est acceptable. Il n'y a, a pas. C'était sa règle. Donc du coup, qu'on le, qu le qu dise OK ou pas, faites la chasse aux longues phrases. La meilleure manière de faire la chasse aux longues phrases, c'est de se lire à haute voix. Parce que là, vous vous rendez bien compte, il faut que je reprenne mon souffle, il faut que je mette un point. Autre chose également, vous lire à haute voix vous permet de vous rendre compte si c'est agréable à la lecture. Parce que mine de rien, à un moment donné ou à un autre, ce qui fait la différence entre un plutôt bon devoir et un excellent devoir, c'est la fluidité de l'écriture. Ça peut paraître ce... oh, c'est superficiel, esthétique, mais mine de rien, à un moment donné ou à un autre, vous écrivez, on s'attend à ce que vous sachiez écrire. Voilà. Donc du coup, savoir écrire, ça veut dire également avoir une écriture qui soit agréable à lire. Il faut être honnête, le, un devoir qui est, qui est agréable à lire gagne des points. Agréable à lire, ça veut dire prenez l'habitude de lire à haute voix votre devoir. Voilà, ça, ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. <rire> Apprenez à faire des transitions. Dans le sens où, oui, un paragraphe c'est un argument, le paragraphe suivant c'est un autre argument ou une nuance, mais comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait une cohérence dans votre devoir. Donc il faut qu'on comprenne où est-ce que vous en allez. Donc faites-moi comprendre pourquoi on passe de A à B à C à D. Faire des transitions, ça s'apprend petit à petit. Je ne vous demande pas de, de faire des transitions super élégantes. Euh, oui, vous pouvez faire... Euh, et donc, par conséquent, et ainsi, c'est pourquoi. Ok, c'est pas subtil, mais ça fait le job, ça fait des transitions. Et moi, je comprends que, et ça vous oblige également à, à réfléchir pourquoi cet argument vient après celui-ci. Parce que du coup, quand vous lisez, vous vous rendez compte, par exemple, que, ah, en fait, un chapitre que j'ai mis dans la partie 2 serait plus logique pour conclure la partie 1, parce que ça, c'est plus logique de transiter par là. Donc, apprenez à faire des transitions. C'est pas grave s'il y a un manque de subtilité, ça, ça s'apprend au fur et à mesure. Ça s'apprend en faisant, et donc, il faut, il faut y penser. Le, le, on, on a souvent tendance à pêcher dans les transi transitions euh, en tant qu'étudiant étudiant, parce que dans notre tête, c'est très logique. Mais encore une fois, je ne suis pas dans votre tête. La personne qui corrige n'est pas dans votre tête. Donc, elle doit comprendre où est-ce que vous en allez. D'où l'importance, encore une fois, du plan. D'où l'importance, encore une fois, d'une problématique qui va orienter tout votre devoir. Donc, du coup, cette fameuse problématique. C'est très difficile d'enseigner à faire une problématique parce qu'on apprend à faire des problématiques tout le long de sa, de sa carrière, je pense. C'est vraiment un exercice difficile. Je ne vais pas vous le cacher. La problématique, c'est une question de recherche. Ce n'est pas un problème. Ça soulève des problèmes, mais ce n'est pas un problème. C'est une question de recherche. Ce qui signifie que c'est un énoncé qui interroge. Alors, à votre niveau, normalement, votre problématique, elle a un point d'interrogation. Je dis à votre niveau, à mon niveau aussi encore. <rire> ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas obligé que ce soit une, une phrase. Il y a beaucoup de travaux où leur problématique est un énoncé de recherche qui finalement ne se termine pas par un point d'interrogation. Mais c'est vraiment correct de, de, ça, de faire du basique dans ces devoirs-là, de faire une question. Par exemple, euh, l'article que vous avez eu à lire de Rose Mirly Joseph, si vous relisez encore son introduction, vous verrez que sa problématique, ce n'est pas une question, ce n'est pas une phrase avec une point, un point d'interrogation. C'est un énoncé de recherche avec une hypothèse, d'accord C'était juste une petite, une petite euh, truc comme ça. Mais du coup, quand je vous, quand je vous dis que la problématique est un, une question de recherche, c'est donc une question de recherche, ce qui signifie que c'est la question qui va orienter tout votre devoir. C'est-à-dire vous avez choisi un thème, un sujet. Il y a une réalité que vous vous proposez d'analyser et vous vous proposez de la réaliser selon une question que vous vous posez par rapport à cette réalité. Et c'est 
tout votre devoir va, va tenter de répondre à cette question. Ce qui signifie que ce n'est pas une question auquel vous pouvez pas répondre très simplement par oui ou par non. C'est une question qui invite à la réflexion, qui invite au débat, qui invite à l'argumentation. Et très très important à votre niveau, c'est une question auquel vous pouvez répondre. Je dis ça parce que la plupart d'entre vous, la première, le premier courriel que vous m'envoyez pour, val pour valider votre problématique, c'est toujours une question très très large, euh, qui même pour une thèse très trop large, dans le sens où vous n'arriverez vous pas à faire un test de voix en 10-15 pages, 10-15 pages à la vie. Donc réduisez, réduisez, réduisez. Quand je dis aussi que c'est une question à votre niveau, vous pouvez y répondre, c'est parce que vous n'allez pas faire des entretiens avec des personnes pour, pour, pour mon devoir. Vous n'avez pas de certificat d'éthique de recherche, c'est pas une recherche, c'est une dissertation. Je vous donne carte blanche, mais ça ne veut pas dire de vous lancer dans quelque chose qui n'est qui est pas possible à, à votre niveau. d'accord Ce qui signifie très important pour pouvoir faire ce devoir, c'est que vous ayez déjà une petite connaissance du sujet qui vous intéresse. Lisez, lisez, lisez. Pas pourquoi Parce que c'est parce que vous avez une petite connaissance du sujet que vous êtes capable de, de développer une question de recherche qui, dont vous aurez les données pour y répondre, ou du moins vous savez qu'il y a possible d'argumenter ou d'aller chercher de quoi faire votre devoir donc ça vous oblige avant même finalement de savoir ce que vous allez travailler de savoir ce sur quoi vous allez travailler à faire une, une espèce de pré, pré une pré recherche ou c'est un sujet que vous avez déjà vu dans un autre cours et qui vous intéresse de creuser par exemple ou c'est un sujet vous savez que vous voulez peut-être faire un, un master dessus donc vous avez comme quelques connaissances dessus d'accord euh, maintenant, si vous n'avez aucune idée, mais vous avez un thème, bah, commencez à chercher un petit peu en, en, sur des articles sur ce thème-là pour commencer à voir qu'est-ce qui a été écrit dessus, qu'est-ce qui vous intéresserait de, de faire un peu plus selon un angle d'approche. D'accord Il y a une différence entre un thème et votre problématique. Le thème n'est pas une problématique. Encore une fois, l'étudiante qui a étudié sur les femmes, je, je, je pense tout de suite parce que c'était un bon devoir, il me reste en tête, mais celle qui a étudié sur les femmes euh, child-free, au début, quand elle m'a contactée, c'était pour dire bah, « ça m'intéresse de travailler euh, sur le sujet des femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants ». Ça, c'est un thème, pas une problématique, c'est un thème. Je lui dis « ok, ça c'est intéressant comme en effet, c'est un thème très intéressant pour le devoir, sous quel angle tu aimerais analyser ?» Et donc, à force de discuter, elle m'a dit bah, « en fait, euh, on en est venu à cette... elle en est venue elle-même, hein, toute seule, à cette idée qu'elle aimerait spécifiquement analyser euh, les discours, l'usage des discours pour lutter finalement contre l'imposition à la maternité. » Et voilà comment elle est venue petit à petit avoir une problématique. Ok Thème, ta ta ta, entonnoir, nanana. Du coup, pour euh, revenir à la problématique, une exploration qui doit être à votre portée, comme je disais, euh, auquel vous répondez pendant tout le devoir. Donc encore truc et astuce, pendant tout le devoir, demandez-vous, ok, ce que je suis en train d'écrire, en quoi ça répond à ma problématique. Parce que ce qui arrive aussi, il y a toujours quelques devoirs qui le font, c'est on, on a une belle introduction, on pose une belle problématique, puis finalement on fait un exposé sur le sujet, on oublie la problématique. Donc tout le reste de, du devoir euh, ne répond absolument pas à la problématique et on arrive à une conclusion qui c'est en fait un exposé. D'accord Vous devez répondre à votre problématique, c'est le devoir. Donc chaque argument revenir à la problématique, pas forcément à l'écrit, mais juste mentalement, dites-vous, ok, ça, cette partie-là, en quoi je réponds à ma problématique En quoi ça avance mon argumentation En quoi j'avance vers une conclusion Ça vous permet de faire un petit checkpoint. Donc du coup, si on prend quelques exemples de problématiques, encore une fois, j'ai utilisé les exemples que vous avez déjà lus dans vos articles. Euh, L'article de Morok Vasik sur euh, politique migratoire et les femmes, sa problématique c'est quels sont les impacts de la migration des femmes sur les rapports de genre. Donc elle, ce qui l'intéressait c'était de voir ok les femmes qui migrent. Et en gros la manière dont elle a regardé les femmes qui migrent, elle s'est dit moi ça m'intéresse de voir si ben, les femmes qui migrent à l'international finalement, est-ce que ça va avoir un impact sur ce qu'on attend d'elle en tant que femme Mais en gros, ses sous-questions, c'était de dire, ok, est-ce que ça subvertit les genres Est-ce que ça renforce les genres Est-ce qu'elle développe de nouvelles euh, attentes normatives par rapport au genre okay, Qu'est-ce qui se passe lorsque des femmes migrent à l'international Le deuxième article que vous aviez à lire, article de Catarino, sont sa problématique. En quoi les politiques migratoires qui sont présumés neutres, sont en fait des, des euh, politiques migratoires sexuées et ont des impacts sexués. Donc elle, ce qui est intéressé, c'est de voir, ok, il y a des politiques migratoires, euh, moi j'aimerais savoir, euh, elles sont, est-ce qu'elles sont vraiment neutres Elle, dans sa problématique, on voit déjà qu'il y a une hypothèse, en fait non, elles ne sont pas neutres. Sous-entendu, bon, moi je m'interroge quand même, est-ce qu'elles sont vraiment neutres Mais en fait, je pense que non. Et donc si elles ne sont pas neutres, en quoi je peux prouver que euh, ce sont des politiques qui, sont, qui font le tri au niveau du genre et qui ont des impacts de genre bien spécifiques. Donc ça, ce sont des problématiques, bien sûr, d'articles universitaires. Je ne vous demande pas d'avoir des problématiques aussi, aussi pointues, mais c'est juste pour que vous ayez des exemples de « Ok, c'était ça leur thème, c'est ça l'analyse de ce qui les intéresse, voilà comment elles ont développé là-dessus. Euh, » Quel autre devoir d'étudiant de, étudiant, j'essaye je, je, de penser, euh, qui m'a marqué Celle qui travaillait sur... Le polyamour. J'ai une étudiante qui m'a écrit pour dire euh, j'aimerais travailler sur le polyamour. Ok, ça c'est le thème. Et elle a réfléchi et elle a dit ok, moi j'aimerais 
euh, faire une dissertation sur, euh, sur la négociation de la, du consentement dans la mise en place d'une relation polyamoureuse. Et bien sûr, elle ne pouvait pas aller interroger des personnes qui, sont, qui négocient ce consentement et qui mettent en place du polyamour, ce qu'elle aurait aimé faire pour sa maîtrise. Donc ça, c'était un premier devoir. Et dans les discours qui circulent autour du polyamour, que ce soit articles, podcasts, voilà, je, dans, ces, dans les discours qui circulent autour du polyamour, où est la place que... que, que Comment négocie-t-on le consentement Où est la place du, du consentement de, dans, dans tout ça Et bien sûr, son introduction, du coup, c'était de définir polyamour, de définir la notion de consentement, de me dire sous quel, quel discours elle allait regarder, quelles quelle ressources. Elle m'a présenté sa problématique, c'était quoi le plan Bim, devoir. Très bon devoir, très bonne note. Ok euh, Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire là-dessus De toute façon, si j'ai d'autres conseils, si je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent, j'y répondrai sous forme, de, sous forme de, de vidéo également pour les personnes qui sont pas là le lundi. Euh, J'espère que ce sont des astuces qui vont vous aider. On forge en devenant forgeron. Euh, je ne m'attends pas à ce que vous ayez toutes les clés. Donc vraiment déstresser, c'est juste une manière d'avancer euh, dans votre apprentissage de euh, comment on écrit dans le milieu pour certains devoirs. N'hésitez pas à m'écrire. Je ne réponds pas parfois tout de suite parce que... Vous êtes très très nombreux, nombreux, je suis toute seule, mais je finis par répondre. Je finis généralement par répondre dans les 2-3 jours. Oui, c'est ça. Je finis par répondre. J'espère que je me suis pas... <rire> J'espère que j'ai pas de mentir devant la caméra et genre il y a une étudiante, ça, attendait, ça fait 5 jours qu'elle attend que je réponde. J'espère vraiment pas, mais bref. Euh, voilà, donc on se voit lundi. Ah oui, je savais, je savais au moment où j'allais cliquer pour éteindre, je savais qu'il y avait quelque chose aussi que je voulais vous dire. Euh, utilisez vos ressources. Donc quand vous faites le APA, etc., quand je vous ai parlé de citations et de notes de bas de page, vous êtes à un niveau où il faut que votre devoir cite, d'accord Donc ça veut dire que vous allez faire une, une recherche bibliographique, euh, vous allez vous chercher des auteurs, des autrices, vous allez chercher des podcasts, vous allez chercher des vidéos, vous allez chercher des ressources. Il faut que je les vois dans votre devoir. Donc euh, vous avez les, les conseils pour comment on fait une, on met une citation, qu'est-ce qu'on met en note de bas de page. Citez un, un petit, une petite astuce et dites-vous que si vous faites toute une page, pas forcément un paragraphe, mais si vous faites, à la limite, si vous faites un paragraphe sans citer ou vous appuyer sur une source, mais on va dire une page. Si vous écrivez toute une page, à aucun moment vous vous appuyez sur des auteurs, des autrices, des ressources, quoi que ce soit pour appuyer votre propos, il y a un problème quelque part. Pourquoi Parce que vous, vous, vous n'êtes vous n'êtes probablement pas en train d'inventer la science. Vous êtes en train d'appuyer de, de, sur des données pour argumenter. Et c'est sûrement de bons arguments. C'est parce que ce sont des arguments que vous avez à force de, de lire sur votre sujet ou de vous être renseigné sur le sujet. Et moi, j'ai besoin de savoir d'où ça vient vos arguments. Donc, j'ai besoin que vous utilisiez vos ressources. Et c'est comme ça que je sais que, également, vous savez, parce que parmi les, choses, les, les critères de notation que je mets notamment dans cette dissertation, surtout dans cette dissertation, c'est la, capaci la capacité à faire une bibliographie, d'accord et à l'utiliser. Donc si dans votre devoir à aucun moment vous me citez euh, d'auteur, d'autrice et qu'à la fin de votre devoir il y a une liste de bibliographie, je vais me dire mais d'accord mais ils, ils étaient où, c'était quoi, à quel moment vous avez utilisé leurs propos. En plus probablement je vais savoir à quel moment vous utilisez la définition de, de quelqu'un d'autre parce que quand on le lit ça se voit en fait. Euh, je vais pas m'étendre là-dessus mais juste ça se voit. Donc n'essayez pas de le cacher, dites-moi juste cette définition, euh, si on s'appuie sur, euh, je m'appuie sur tel auteur, euh, j'utilise telle ressource, euh, selon tel, tel podcast, etc., etc., selon tel témoignage, on peut voir que, à ah, utiliser vos ressources, utilisez-les, elles sont là pour ça, vous les avez trouvées, vous avez cherché, vous avez angoissé pour les trouver, montrez-les, n'ayez pas peur Et donc ça, c'était aussi très important à dire. À la seconde où je vais cette vidéo, il y a d'autres choses qui vont me venir en tête. Ressources, citations, notes de bas de page, bibliographie, oui, euh, faites une bibliographie. J'ai oublié de, dans votre devoir à la fin, bibliographie. Je ne vous demande pas forcément à ce qu'elle soit classée, etc. Mais il faut que vous ayez une bibliographie. Ça aussi, c'est le genre de petites choses. On perd des points bêtement euh, parce qu'on a fini son devoir, on est fatigué. Euh, voilà, tout est écrit. Puis on envoie. Et puis en fait, euh, ah zut, j'ai oublié de mettre ma bibliographie. Là, vous arrivez petit à petit à un niveau où ce sont des erreurs qu'on ne va petit à petit plus vous laisser euh, avoir, faire. Et encore une fois, si ça se trouve, vous allez retrouver à un moment donné dans un cours où hop, c'est devenu euh, l'erreur à ne pas commettre sans que personne ne s'est prévenu. Donc, et, 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 prenez l'habitude de faire des bibliographies. Prenez l'habitude de, de finir vos devoirs et vos travaux avec une bibliographie. Même votre travail sur votre devoir sur Disney, vous n'êtes pas obligé de faire une bibliographie parce que carte blanche sur le support. Mais si vous sentez que vous pouvez, parce que vous avez pris le temps d'aller lire des analyses de Walt Disney, vous avez pris le temps d'aller écouter une chaîne YouTube qui analyse tout votre, votre dessin animé, mettez-le, c'est une, une bibliographie, c'est une recherche bibliographique. C'est une bonne chose de montrer que vous avez fait cette recherche en fait. Et la personne qui vous corrige ne peut pas savoir si vous ne donnez pas la bibliographie. Ou vidéographie, ou podcastographie, je vais peut-être inventer un mot. Voilà. Bon, si je pense à autre chose, ce sera dans une autre vidéo. Il faut, faut que je monte les vidéos maintenant. <rire> Bye.